Buenas tardes, bienvenidos al décimo programa de Expedición Botánica para Todos. Hoy nos acompaña Román García Mora y nos va a hablar sobre el ilustrador científico del siglo XXI. Román es licenciado en Biología e ilustrador científico y en este campo se eh, ha dedicado a diversas áreas, no solamente al área de la botánica, sino también a la zoología, a la paleoilustración, a la historia, a la arqueología, a la divulgación científica y a la elaboración de infografías. Eh, como docente, ha trabajado en ilustraciencia y en doméstica y también eh, ha hecho trabajos para eh, la National Geographic, para el Real Jardín Botánico de Madrid, para la revista Cubo México, para Despertaferro, bueno, en fin, para eh, muchas revistas muy prestigiosas. Ha obtenido premios, como el primer premio en Ilustraciencia 3, también en Pintura Rápida, en Ilustración de Dinosaurios, eh, y nos va a hablar hoy sobre la ilustración. Bienvenido, Omar, muchas gracias por aceptar Hola. esta invitación. Gracias a vosotros por invitarme. Siempre es un placer hablar de ilustración científica y darle un poquito a conocer, que yo creo que es una profesión un poco desconocida. Sí, eh, pues... Te cuento que tu programa ha causado mucha expectativa y mucha gente que quiere saber sobre eh, qué ventajas tiene la ilustración científica hoy con respecto al registro, registro fotográfico. Nos preguntan constantemente a lo largo de estos programas por qué se sigue ilustrando si tenemos hoy tantas herramientas para obtener una imagen. Hombre, yo a mí cuando me hacen esta pregunta yo siempre... Eh... Me gusta decir que la fotografía y la ilustración no tienen por qué estar enfrentadas, pueden convivir perfectamente. Yo creo que son dos formas de, de contar la información que tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, eh, esta guerra entre ilustradores y fotógrafos a mí no me, tampoco me, me parece que sea así. Pero sí es verdad que, que la ilustración no la puede sustituir la fotografía, por ejemplo, cuando queremos eh, representar cosas que se han perdido, que ya no existen más, que no se pueden fotografiar. Entonces, ¿cómo cuentas eh, cómo era un dinosaurio y cómo era su entorno si, si ya no puedes ir a hacer una fotografía? Hasta que inventen una máquina del tiempo para poder ir allí y hacer una fotografía, pues es muy difícil. Y, y este es un ejemplo también de lo que podemos hacer con ilustración. Podemos eh, seleccionar lo que queremos representar en una imagen. Una fotografía te va a mostrar el, en el plano que tú fotografías todo lo que tienes allí. En cambio, con la ilustración podemos separar el elemento principal del fondo y darle importancia a lo que queramos eh, que tenga más valor. Y, por ejemplo, en este tipo de ilustraciones, ¿cómo trabajas tú con los científicos o los investigadores? Ellos te dan un tema, tú lo investigas o te pasan el material por escrito y un boceto. ¿Cómo, cómo es ese procedimiento? Claro, depende, depende mucho del, del cliente. Eh, porque hay clientes que, se, que, que trabajan mucho más la parte de documentación que nos ofrecen al ilustrador y otros que solamente te dan un, una, una idea genérica y luego nos toca investigar. Por ejemplo, en el caso del jardín botánico, como esta ilustración de, de, de esta especie que está extinguida en la naturaleza, pues claro, me tuvieron que dar, como no podía ir al campo a verla, ni existía mucho registro, ellos tuvieron que darme toda la información de, de, disponible de esa planta, que eran un par de pliegos de herbario, uno en, la, en el herbario de Madrid, y otro en el de la Universidad de Múnich, y solamente teníamos eso. Claro, para interpretar esto necesitamos la ayuda de un investigador y de un experto. Entonces, eh, ese es un ejemplo, y por ejemplo, en la revista Despertaferro, en cada ilustración que nos proponen, nos dan un dossier enorme con toda la información que pueden reunir, y a medida que vamos desarrollando la ilustración, incluso si tenemos alguna duda, ellos son eh, capaces de hablar con los especialistas, normalmente el escritor del artículo, y también recopilar información extra, porque muchas veces lo que nos surge a los ilustradores no se le ha ocurrido al, a, al editor que está preparando ese dossier. Y a mí en particular me gusta siempre que puedo hacer toda la investigación que yo pueda por mi parte. Ahora con la, con la pandemia es más difícil, pero una cosa que me gustaba mucho hacer era, cuando tenía algún eh, encargo, ver si tenía material de ese tipo en los museos que tenía cerca de casa. Y, y entonces ir a esos museos y investigar los especímenes que hay, porque es otra forma más de acercarte a lo que estás a lo que estás investigando para poder ilustrar. Y con respecto a lo que nos contabas de la fotografía, también, eh, ¿tú haces fotografía para hacer luego ilustración eh, científica? Claro, por eso, por eso yo digo que, 
que, que no, me, no me cuadra el hecho de decir, no, es que como soy ilustrador no voy a hacer nada de fotografía. Esta imagen que tenemos aquí de, de la lupa la hice yo sobre el material que me, que me dejaron. Al final, cuando vamos a trabajar en el, museo de, en el Jardín Botánico, por ejemplo, eh, tenemos unas horas para, para analizar ese material y luego el resto del trabajo lo hacemos en casa. Entonces, eh, en ese tiempo que yo estoy delante del espécimen voy a intentar coger todo lo, la, todos los registros que pueda de esa planta. Y para eso viene muy bien la fotografía. Lógicamente esta fotografía no me sirve para ilustrar cómo es la morfología de esta planta, pero sí que reuniendo varias tengo una información, una cantidad de información grande para luego eh, reunirla en una ilustración. Entonces sí, eh, lo, lo que pasa es que eh, el tema de la fotografía tuve un tiempo durante la carrera que sí que salía mucho al campo a hacer fotografías y ahí me di cuenta de que hace falta tener eh, una espalda especial para llevar todo ese equipo fotográfico y, y hace falta tener un ojo que ya no tengo. Al final, bueno, por suerte mi hermano sí que se dedica a la fotografía y cuando hace falta hacer algo de este tipo, pues eh, recurro a él. Pero yo creo que es una herramienta más. Eh, muchas veces se dicen cuando, cuando hablan de, este, de esta lucha de la fotografía y la, el dibujo, la pintura, que los grandes maestros no habrían usado jamás la fotografía. Yo creo que no, que si hubiese habido cámaras fotográficas, Leonardo da Vinci habría usado seguro esa herramienta, porque es una herramienta más. Y, y yo creo que es una tontería el limitarse. De hecho, hay por ahí, seguro que yo no sé mucho de historia del arte, pero había aparatos parecidos a una, a una protocámara fotográfica que utilizaban los maestros de la pintura. Entonces, creo que no, no, no tiene mucho sentido eh, limitarse de esa manera. Y lógicamente hay cosas que se pueden representar mejor que una fotografía y otras que, que es que no queda más remedio que dibujarla. Y hemos visto en esas diapositivas diferentes técnicas. Cuéntanos qué técnicas tradicionales y qué técnicas actuales utilizas como ilustrador. Pues, eh, vamos a ver, yo eh, empecé a dibujar desde muy pequeño. De hecho, eh, el, un amigo de mis padres era el que daba clases de, de dibujo y pintura en el ayuntamiento de mi pueblo y me dejó entrar a las clases eh, teniendo menos edad de lo que solían admitir a los, a los niños. Entonces, desde los siete años yo estoy dando clases de pintura y aprendí técnicas tradicionales porque era lo que se manejaba en aquella época. Eh, el problema es que cuando convertí esto de la ilustración en mi profesión, para cumplir los plazos de entrega y poder entregar un trabajo de calidad cumpliendo esos plazos, pues es necesario utilizar técnicas digitales. Y, y de nuevo, es una herramienta que no podemos pasar por alto cuando queremos trabajar. Entonces, pues eh, con el tiempo vi, me vi en la necesidad de utilizar técnicas digitales desde ilustración 2D hasta este tipo de modelado en tres dimensiones, que luego además se puede trabajar de una manera para que eh, a mí no me gusta que tenga un aspecto digital las cosas, siempre me gusta volver a esos medios tradicionales con lo que yo trabajaba eh, de pequeño, simplemente aunque solo sea por la añoranza de lo que hacía en ese momento. Y además es que yo creo que, que hay una tendencia ahora en, a la, en el sentido de que la gente ya está muy harta de ver eh, imágenes generadas por ordenador y sigue apreciando pues, las cosas que se hacían con técnicas tradicionales. Entonces, aunque hagamos las cosas con técnicas digitales, sí que está bien que tengan ese aspecto de, de tradicional. Y luego el hecho de utilizar técnicas digitales, volviendo un poco también al tema de la fotografía, hay cosas, en, por ejemplo, en paleontología que necesitamos reconstruirlas. Esto se podría hacer perfectamente, de hecho hay muchos eh, eh, escultores que hacen este tipo de reconstrucciones a partir de un esqueleto. Eh, pues se puede hacer mucho más rápido y como hablábamos antes de conectarnos con el tema de si trabajas en casa, como en mi caso, es difícil manchar de arcilla todo el el estudio y más teniendo un chiquillo correteando por la casa. Entonces, ayuda el hecho de que todo ese estudio de trabajo lo tienes en un ordenador y es relativamente limpio. ¿Y cómo se forma un ilustrador científico? ¿Debe primero aprender técnicas tradicionales? ¿Debe tener unas bases de dibujo? ¿O cuando toma un curso de ilustración científica eh, puede llegar desde cero? ¿Cómo es ese proceso? Hombre, a ver, el, lo que ocurre con la ilustración científica es que se juntan como dos campos muy diferentes. Está el campo de, del conocimiento científico y luego está el campo de la creación de imágenes. Entonces, yo siempre digo que, eh, que conviene tener una base de dibujo, aunque sea, aunque sea sencilla, y, y que sí que es necesario tener alguna formación científica para poder entender todos esos eh, conceptos que, te está, que estás intentando mostrar. Aunque tampoco es necesario ser un experto. Bueno, yo no soy un experto en dinosaurios, por supuesto, pero sí que intento entender la importancia del rigor científico y de eh, los detalles, que es algo muy importante en ilustración científica. Eh, el problema que hay con la ilustración científica, que se está empezando a cambiar, es que no hay donde, 
aprender ilustración científica. Hace, en 2018, en noviembre de 2018, hicimos un encuentro de ilustradores científicos en el Museo de Ciencias de Madrid. Y allí vimos un patrón que era el de un montón de gente que había estudiado una carrera de ciencias de algún tipo u otro y que además le gustaba mucho la, el dibujo y la pintura. Y al final, con el tiempo, habían aunado esas dos facetas y se dedicaban a la ilustración científica, pero aprendiendo las cosas de manera autodidacta, porque no existe, eh, como digo, eso está cambiando, pero no existía en su momento un lugar donde aprender ilustración científica. ¿Y qué programas se utilizan actualmente para hacer este tipo de ilustraciones? Pues mira, por ejemplo, en esta ilustración te lo puedo explicar bastante bien. Eh, es un ejemplo con, que tiene muchos elementos diferentes. Eh, por supuesto, Photoshop es un programa que se utiliza muchísimo para trabajar en ilustración científica. Eh, como programas de 3D, eh, yo creo que el programa de 3D que más se ajusta a la, a la ilustración científica es ZBrush, porque te permite hacer modelado orgánico, por ejemplo, para eh, hacer esta reconstrucción del homínido. Y actualmente una de las herramientas que yo estoy utilizando más es el iPad Pro con Procreate, que es una aplicación para dibujar, en el iPad. Eso te da la posibilidad de poder moverte donde sea necesario eh, sin estar atado a un estudio con todas las herramientas de dibujo a tu disposición. Eh, por supuesto, ahí aún, aún sigue habiendo algunos eh, clientes que siguen pidiendo las cosas en, en medios tradicionales. Por ejemplo, los trabajos del Jardín Botánico de Madrid, del proyecto Flor Ibérica, como es un proyecto que lleva desarrollándose desde los años 80, pues se sigue pidiendo que se entreguen láminas en tinta china para mantener el catálogo más o menos igual con esas primeras láminas que se entregaron en los años 80. Pero en los días que a día de hoy pues es mucho más práctico eh, entregar eh, eh, archivos digitales de esas ilustraciones. Y, y simplemente por lo que decía antes, el tema de poder cumplir con los plazos de entrega y, y tener un nivel de detalle suficiente. ¿Y son programas que cambian continuamente o...? Dan un espacio para trabajar durante sí. años. Sí, la base, la base suele, ser, suele ser la misma. Es que me río porque justo Procreate, que es el programa con el que trabajo ahora más, uh -huh. da actualizaciones casi cada 10 cada meses. Y como tengo un curso de ese programa, pues tengo que andar eh, actualizándolo cada cierto tiempo. Pero la base, digamos, el núcleo duro es más o menos el mismo. Además, es muy parecido entre diferentes herramientas. Con lo cual, sí que tiene sentido aprender unas técnicas generales de ilustración digital que luego puedes aplicar en diferentes, eh, diferentes herramientas. Esta es otra herramienta que se utiliza bastante, pero que a mí me, me cuesta mucho y estoy intentando avanzar con ella, que es el tema de la ilustración vectorial, que se suele hacer con Illustrator o con programas similares. Yo no, no la he manejado mucho y este es solo un ejemplo de los que tengo para, para enseñaros de, este, de esta otra herramienta. Eh, esto también me gustaría que volviésemos a la primera pregunta, porque claro, esto, ¿cómo se puede fotografiar? ¿Dónde le duele a una persona? Eh, dependiendo de dónde hay presiones, eso es posible de, de fotografiar. Y hay una ilustración, es muy útil. ¿Y qué es la ilustración vectorial? Explícanos un poco para quienes no estamos tan familiares. Sí, este tema. bueno, la diferencia de una ilustración vectorial y una ilustración raster, que serían todas las que os he enseñado antes, es que estas están basadas en píxeles, es decir, cuadraditos de diferente color, y esto, en cambio, cada una de esas líneas está definida por una eh, fórmula matemática. Esto lo que implica básicamente es que tú puedes, con esa fórmula matemática, escalarla y convertir esta imagen a cualquier tamaño sin una pérdida de, de calidad. Cuando hablamos de una imagen raster de este tipo, el problema es que el tamaño de esos cuadraditos te marca la resolución de esa imagen y no la puedes ampliar más hasta un cierto punto sin, sin que se vean esos píxeles. Entonces, esa es la diferencia mayor. Eh, el tema es que la ilustración digital eh, eh, a base de píxeles está mucho más desarrollada y tiene muchas más herramientas y es mucho menos engorrosa que la ilustración vectorial, al menos desde mi punto de vista, sobre todo viniendo de todas esas técnicas eh, tradicionales. ¿de acuerdo? Sigue siendo, para mí sigue siendo mucho más fácil trabajar en píxeles que, que en vectores, pero también es solamente una cuestión de mi, de mi propia formación. Eh, estoy a, aprendiendo poco a poco cómo utilizar esas herramientas de ilustración vectorial. Y a mí me gustaría también enseñarte esto, que es, es un modelado en 3D, pero como ves, intentando, eh, eh, digamos, simular esos efectos de una acuarela tradicional. Claro, haber hecho una acuarela en este proyecto habría sido genial, pero el, los plazos de entrega eran imposibles. E incluso si hubiese habido cambios, 
esos cambios implican haciendo una acuarela repetir todo el proceso. En cambio, con un, una, herramienta una herramienta digital puedes hacer esos cambios mucho más rápido. Y utilizas diferentes procedimientos según sea una ilustración botánica, zoológica, eh, una reconstrucción arqueológica o en cualquier tipo de ilustración científica utilizas los mismos programas, los mismos procedimientos. Eh. Sí, en, en cuanto a nivel de herramientas, más o menos suelen ser los mismos siempre. Como digo, dependiendo de lo que, lo que especifique el cliente, normalmente la mayoría suelen pedir como te digo, archivos digitales o al final digitalizar un archivo, aunque sea en, eh, un trabajo tradicional. Entonces, más o menos las herramientas son las mismas y dependiendo del proyecto sí que hay que cambiar un poquito la estrategia de trabajo. Pero digamos que las fases suelen ser siempre las mismas, suele ser eh, recibir el, digamos, el briefing del proyecto, el dossier con la documentación que aporta el cliente, con su, si, la, si la aporta, porque hay veces que no te la ofrecen y tienes que investigar por tu cuenta, eh, incluso cuando nos ofrecen un dossier, investigar, como os decía antes, viene bien siempre. Y luego es muy importante hacer bocetos de las cosas para poder revisar antes de empezar a añadir el detalle más fino. Porque es mucho más fácil corregir sobre un boceto que sobre una imagen terminada. Eh, para mí, yo le doy muchísima importancia poder trabajar con un, eh, con un especialista que revise bien el trabajo para que sea riguroso y cosas que a mí se me pasan porque no soy especialista en todos los campos, por supuesto. Y, por supuesto, no soy tan especialista como estos verdaderos investigadores y que son los especialistas reales de los campos. Y yo doy mucho valor a esas, a esas correcciones. Y las, hay veces que, que, como ilustradores, nos cuesta recibir esas, esas correcciones porque hay quien se lo toma como un ataque personal. Yo prefiero verlo como una forma de conseguir un trabajo mejor todavía. Así que hay siempre esa fase de, de correcciones que, en el caso de la ilustración científica, Conviene que sean hasta que el, la ilustración esté correcta, da igual cuántas rondas de correcciones sean. Y una vez que eso, ese boceto está corregido, pues ya hacemos ese trabajo de, de elaborar la imagen final, sabiendo que está eh, revisada y que estamos haciendo algo con el rigor adecuado. Y quería saber si tú haces los bocetos digitales también o los haces a mano. Sí, claro. También es que eh, en mi caso... Como he tenido la posibilidad de aprender técnicas de 3D, por ejemplo, en este caso, todo esto estuvo modelado en 3D. Y el hecho de tener todo construido en 3D te hace mucho más fácil el elegir la vista de la cámara, poder hacer estos cortes para, para mostrar el interior de los elementos. Todo eso no requiere tantos bocetos como tener un modelo construido eh, virtual, pero con todos los elementos y que tú puedas eh, mostrárselos al cliente y ver cómo realmente como son. Esto me evita mucho trabajo de hacer bocetos. Si tuviese que cambiar simplemente el ángulo de la cámara, me llevaría a hacer otro boceto de nuevo. En cambio, al tenerlo en un archivo virtual en tridimensional, puedo mover la cámara donde yo quiera, eh, cambiar la iluminación como sea necesario, entonces eso me ahorra mucho tiempo. Al final, ¿qué conlleva eso? Pues que casi no hago bocetos. Lo que hago es un modelado de este tipo, muy preciso, que luego mando a revisar y entonces ya decidimos cómo es la mejor forma de mostrar la información. En el caso, por ejemplo, de Flor Ibérica, pues al principio hacía los bocetos en el, en el propio herbario, porque tampoco teníamos acceso a poder llevarme las plantas a casa. Hacía los bocetos allá en el herbario y, y eran bocetos tradicionales. Ahora, como tengo la posibilidad de fotografiar esos, eh, esas eh, muestras de, de con una cámara acoplada a una lupa, pues sí que me llevo ese trabajo a casa y boceto también en digital. Porque incluso para bocetar, pues es mucho más fácil y puedes hacer cambios mucho más rápido. Y me contabas que tenías como un, un grupo de ilustradores científicos que son los amigos que han formado el grupo Ilustra Ciencia. Quería preguntarte si han llegado a alguna hipótesis de por qué casi no ha habido formación exclusiva en ilustración científica. Porque uno se preguntaría por qué no en una facultad de artes o de diseño o por qué presenta la dificultad de tener ese componente de conocimiento de ser biólogo, de ser arqueólogo, historiador. Mm. ¿Qué creen que, creo que también pasa en Colombia, que no ha habido formación en ilustración científica? Claro, es que esto es una cosa que nos seguimos preguntando. Este es el colectivo del que estábamos hablando, Ilustra Ciencia y que organizó este encuentro que fue muy, la verdad es que estuvo muy bien porque nos ayudó a, primero, a ver que no estábamos solos, 
nos juntamos 75 ilustradores, la mayoría eran de la península ibérica, de España y Portugal, pero también vino mucha gente de Latinoamérica, muchísima más gente de la que esperábamos. Y lo que vimos era eso, que todos habíamos llegado a, a esta profesión, cada uno de una manera diferente, pero más o menos era la misma, por el proceso de autoaprendizaje. Eh, el problema es que, como la mayoría veníamos del mundo de la, de la ciencia, éramos biólogos, geólogos, eh, había algún arqueólogo también, pues eh, en eso, igual en arqueología sí que se daba un poquito más de dibujo, pero en biología, pues el que sabía dibujar eh, las prácticas, eh, hacía los dibujos de los especímenes y luego todo el mundo le robaba la, los apuntes. De hecho, yo perdí todos los que hice en la carrera, se los quedaron mis compañeros, aquí les saludo. <ríe> el caso es que, nos falta esa otra parte, que al final la teníamos que buscar por nuestra cuenta. Pues eh, yo en su momento, como os decía, aprendí a dibujar y a pintar de pequeñito porque me gustaba. Cuando acabé la carrera y quise dedicarme a esto, me busqué la, la vida para aprender 3D. Lógicamente no era 3D aplicado a la ilustración científica, pero al final eh, es muy parecido modelar un dragón para una serie de ciencia ficción que convertir eso, aplicarlo a un dinosaurio. Es más o menos lo mismo, es dibujar algo que no existe al final, o, como, o crear una imagen de algo que no existe. Pero como tal no existía esa formación en ilustración científica. Eso está cambiando porque ya hay cada vez más eh, posgrados y más eh, estudios de este tipo que están centrados en la ilustración científica porque es una profesión que se demanda y que se está demandando esa formación. Lo que nosotros intentamos hacer desde Ilustraciencia, cuando después de haber hecho ese, ese encuentro, era decir, bueno, vamos a vamos a dar este servicio ¿no? y ofrecer estos cursos eh, que lo, y lo que pretendíamos hacer es que en esos cursos íbamos a contar nuestra experiencia trabajando. Yo creo que el valor que tienen estos cursos de ilustración es que todos los profesores que formamos parte del claustro estamos dedicándonos a la ilustración científica y que no enseñamos a dibujar o, o, a, o a estudiar esos estas diferentes grupos, sino que lo que enseñamos es a trabajar, cómo se trabaja realmente en cada uno de los campos de ilustración científica. Entonces, esta, creo que este tipo de formación eh, pues es muy interesante y, y de hecho, pues se está viendo que tienen una aceptación muy buena estos cursos. Como veis, eh, tenemos un montón de campos diferentes y esto ya está desactualizado porque, en realidad, es difícil seguir porque están creciendo. Cada vez tenemos más y más cursos cubriendo todos los campos posibles de, de esta profesión. En mi caso, pues yo estoy dando el curso de Ilustra Botánica y ahora, en enero, empezamos el de Ilustra Infografía. Y seguimos trabajando pensando en eh, lo que los alumnos nos están eh, solicitando, porque al final esto, como digo, es una cosa que está creciendo. Igual que está creciendo en Ilustra Ciencia, por suerte está creciendo en otros eh, centros de estudio, porque se está viendo que es necesaria este tipo de formación, porque es una profesión que se está demandando. Sí. Y teniendo en cuenta que un ilustrador científico pues tiene que ser muy riguroso, eh, seguir los lineamientos de un, un investigador, podemos decir que un ilustrador tiene un sello personal, es posible identificar una obra, por ejemplo, que hace Román, de la que hace un <risa> colega, o digamos que todo queda parecido, ¿cómo podemos hablar de, de, un, de un estilo de un ilustrador? Pues a ver, es que yo creo que lo del estilo, lo del estilo, por lo menos en mi caso, es una cosa que, es, que no se puede controlar. Yo creo que tiene tanto que ver con las cosas que me gustaría hacer como con las que no soy capaz de hacer. Es una mezcla ahí de los conocimientos que tengo, de los, las referencias de otros ilustradores que me gustaría llegar a hacer cosas como ellos y luego llego hasta donde llego y eso es el estilo al final. En ilustración científica al final eh, es más importante la información que mostramos que el estilo. Entonces no hay esa interpretación de, o ese esti estilizamiento de la, del, del dibujo. Pero como cada uno tenemos una forma de dibujar y una forma de y tenemos una serie de habilidades diferentes, el estilo, como dijo, lo, lo acabamos eh, imprimiendo eh, de manera involuntaria. Eh, es, yo he notado mucho la diferencia de trabajo. Cuando trabajaba eh, eh, en proyectos personales, en los que bueno, pues puedes incluir más de tu personalidad en los proyectos, a cuando tenías un cliente que te está solicitando cosas diferentes, por ejemplo, con el los proyectos del jardín botánico, ver la diferencia de, de, de elementos a los que le da valor. Yo, por ejemplo, le daba mucho valor al sombreado, el principio de trabajar en los proyectos de, de flor ibérica. Cuando el sombreado es una cosa que da lugar a, a confusión para mostrar determinados caracteres morfológicos de las plantas. Y el autor 
y o sea, los autores que corregían mis ilustraciones muchas veces me decían, sí, las, las sombras están muy bonitas, pero es que lo confundo con la pilosidad de esa planta. Entonces, aunque lo has dibujado muy bien y está muy bonito, no nos sirve porque se confunde. Entonces, ese, darte cuenta de ese, de ese nivel de rigor que necesitas y que hay una prioridad en la información que tú estás mostrando, pues es importante y choca a veces con este tema del, del estilo. Sí, y tú hablabas de influencias, de pronto ilustradores que te gustaban. ¿Nos podrías contar un poco quiénes han sido estos referentes? Pues claro, a ver, yo desde, desde la universidad fue cuando yo empecé a conocer este tema de la ilustración botánica. Y, y lógicamente lo que yo veía eran muchas publicaciones relacionadas con flora ibérica y, y investigaciones que se desarrollaron paralelas a flora ibérica. Entonces al final yo aprendí a dibujar copiando los trabajos de la gente que me precedió en el proyecto flora ibérica. Pues se me ocurre, por ejemplo, Rodrigo Tavera o Juan Castillo. Realmente fueron los que yo, eh, copiando sus dibujos para las, eh, en los trabajos de la carrera, aprendí cómo había que dibujar. Y luego sí es verdad que una vez que me puse eh, realmente a trabajar en este proyecto, eh, al final lo que te acabo enseñando es eh, la experiencia en el trabajo. Intentar resolver los problemas con los que te encuentras el día a día. Y, y muchas veces está bien tener referentes, pero también está bien intentar resolver las cosas por tus propios medios. Porque como te decía antes, cada uno tiene su propia forma de trabajar y sus propias limitaciones también. Sí. Y, ¿Y tú notas que has cambiado tu forma de dibujar a través de, del tiempo? ¿Es una ilustración de hace unos años? Sí, sí, bueno, de... muchísimo, muchísimo. No, no, no tengo ningún ejemplo de esto, pero, pero sí que lo he notado muchísimo. Yo empecé en 2014. Eh, la primera lámina que hice, además, fue una prueba para ver si podía acceder a este, a este puesto y si servía para el puesto. Entonces... Claro, no tenía ni las herramientas adecuadas, ni la experiencia con, a la hora de analizar las, las plantas. Claro, si analizamos esa primera eh, lámina de 2014 y la última que entregué para el proyecto Floribérica este verano, es que no tiene nada que ver. Pero me pasa con todos los trabajos que hago. O sea, llega una fase en que cuando termino un trabajo y pasa un, un cierto tiempo, aprendo una técnica nueva y oh, oh, es que odio esto que acabo de hacer. Luego es verdad que vuelves a esa, a esa ilustración y como que la ves con otros ojos, ya, pues no estaba tan mal. Lo que, lo que he hecho, pero siempre aprendemos cosas nuevas y, y todo el mundo decimos lo mismo, la mejor ilustración que tengo es la que voy a hacer mañana, porque voy a poder aplicar todas estas cosas que he aprendido. Entonces, creo que aquí tengo un ejemplo, a ver. Mira, estas son ilustraciones de 2015. Las, de la, las dos de la izquierda son de 2015, la de la derecha es de 2018. No sé si se llega a apreciar, pero hay una diferencia. Sí, sí, sí se nota. La de la izquierda es un poco más oscura. Claro. Sí, sí. Y... Tiene, tiene peor... Uy, le estoy pidiendo mucho al ordenador. Sí, es simplemente el hecho de, de elegir con qué herramienta estoy haciendo los trazos. Solamente por eso, porque... Lógicamente, a medida que vas trabajando, vas eligiendo, bueno, con qué herramienta lo puedo hacer mejor. Al principio empecé trabajando con estos rotating con la punta calibrada, pero eso me daba una línea que era muy rígida y aquí interesa que tenga variación en el grosor de la línea. Luego empecé a probar con una plumilla como se hacía antiguamente. El problema de eso es que se, se ensuciaba muchísimo y, y era un engorro. Y como te contaba antes, soy muy torpe y el tintero fue rodando por la mesa más de una vez. Entonces, pues ese es el tema, hay que ir probando y poco a poco vamos consiguiendo tenía mejor. No sé, se me queda esto colgado, no puedo enseñar más. Pero aprovechemos esta imagen para hablar del trabajo de flora ibérica, eh, ya que este programa, eh, pues el tema central es el de la expedición botánica. Cuéntanos un poco cómo fue ese trabajo con el Real Jardín Botánico, eh, en qué has trabajado específicamente en ilustración botánica. Sí, mira, yo, yo empecé a trabajar en el proyecto Flor Ibérica, que es un, como todas las flores, es un proyecto para describir toda la flora de la península ibérica y Baleares, creo que es en este caso. Básicamente, tener una descripción, lo que tenemos aquí, es, hay 20 volúmenes de este tipo ordenados en diferentes grupos y básicamente consisten en esto, una ilustración descriptiva de la planta con una descripción de toda su anatomía. Y esto se lleva haciendo desde el año 
81. De hecho, el año que viene se cumplen justo 40 años de que se, se, se comenzó a trabajar. Es decir, se han, ha habido 39 años de ilustración científica aplicada a la botánica. Y bueno, ¿cómo trabajamos? Pues básicamente lo que se suele hacer en, en el proyecto Flor Ibérica es que el autor selecciona una serie de pliegos de herbario, porque siempre utilizamos como referencia pliegos de herbario en lugar de plantas en fresco. Esto es una cosa que le llama mucho la atención a mis alumnos, pero es como se trabaja, porque es necesario que los pliegos que se han utilizado para dibujar estas, estas láminas los pueda revisar de investigadores posteriores y comprobar si realmente lo que estamos dibujando es así o, no lo, o se puede revisar y corregir. Entonces, con esos, esa selección de pliegos, lo que decíamos antes, hacemos un boceto, se estudia en el jardín botánico eh, con todas sus eh, herramientas de lupas y demás, que lógicamente no tengo en casa, todas las instalaciones, se hace un boceto de esta lámina preliminar y entonces es cuando entran a corregir los autores y a, a realmente eh, pues revisar todos esos detalles que muchas veces a los ilustradores se nos pasan, aunque también ocurre a la inversa, cosas que vemos los ilustradores por la forma que tenemos de analizar las cosas y que los eh, descriptores no lo han terminado de ver porque son formas diferentes de estudiar la planta, desde dos puntos de vista diferentes. Y una vez que se ha corregido esa, esa planta y que, y que se tiene un complemento bueno de la descripción, se, hace, se hacen estos trabajos en, en tinta china. Para que os hagáis una idea, todas estas láminas están hechas en un formato de A3, es decir, es un relativamente pequeño. Todos los detalles en una lámina de A3. Y eh, este proyecto no lleva imágenes a color, no sé si es que era solo tinta china. Sí, son todo así. Por el tema del color, aparte de que el color en botánica es una cosa que no es muy representativa porque cambia, cambia el color a lo largo del ciclo de la planta, también hay cambios a nivel de, de micropoblaciones de las plantas. Entonces, no es un carácter eh, muy importante. Y además, que es una cosa que no, no fui consciente de ello hasta que, hasta que hablé con una investigadora, de una gran amiga mía, que es daltónica. Entonces, claro, ¿cómo, ¿cómo haces que la información sea accesible para todo el mundo? Eh, el color no nos sirve para eso. En cambio, un trabajo de línea de, esta, de este tipo sí que te deja eh, contar la morfología de las plantas de manera precisa y es accesible a todo el mundo. Y se puede imprimir en cualquier parte del mundo, con los medios, incluso con los medios más sencillos, para que esa información se pueda transmitir. Es la razón por la que se trabaja en este proyecto de flor ibérica de esta manera. Pero, ¿y entonces la parte del color eh, se explica en el texto? Sí, se suele, claro, se suele añadir una nota, pero claro, como es tan variable, pues no, no es una forma muy, o sea, no, no es un carácter que se utiliza mucho en botánica. Se tiende a utilizar otro tipo de caracteres que sean menos variables y que, y que sean más fáciles de, de identificar. Aparte del proyecto de flor ibérica, como os decía, esto empezó en el año 81 y terminamos este mes de agosto de entregar las últimas láminas. Pero, lógicamente, en el jardín botánico se siguen haciendo investigaciones y que también requieren eh, ilustraciones. Y ahora, por ejemplo, estoy trabajando en la monografía del género Geranium con Carlos Aedo, que es el director del proyecto de flor ibérica, pero que también tiene sus investigaciones en taxonomía en sus propios campos. Entonces, llevamos ya, no sé el número de láminas de, de geranium, de especies de geranium diferentes. Las floras es un estudio, un compendio de eh, una zona localizada, en este caso la península ibérica, y la monografía de un género es, es al contrario. Tenemos una misma, un mismo género, su distribución global. ¿Cuántas especies hay a lo largo de todo el mundo de este solo, de esta única género? Que llama la atención la cantidad que hay. Cuando pensamos que ya hemos terminado... Carlos me sigue llamando porque hay otras 28 especies que todavía quedan por, descri por describir. Y todas esas necesitan una, una lámina. Y bueno, también con Alejandro Quintanar este tipo de, de láminas que, como veis, como ya no son para el proyecto de flor ibérica, tienen un tratamiento diferente. Ya no, ya no están entintadas con técnicas tradicionales, sino que mm, es, lo estamos haciendo con un entintado digital y aplicando pues, otro tipo de de tratamiento visual. Y queríamos saber también eh, cuáles son tus ilustraciones preferidas, las que hace que te sientas muy orgulloso, aunque yo sé que todo tu dossier es impresionante, pero ¿a cuáles le tienes un especial cariño? Pues mira, no, no, no puedo elegir una ilustración, sino un proyecto de ilustración, porque al final... Ya no sé, el proyecto. 
yo le tengo mucho, mucho cariño a este proyecto por muchos motivos. En primer lugar, porque, porque me recuerdan al año que me casé con mi mujer, entonces, y me ayudó a pagar la boda. Eh, y, entonces le tengo mucho cariño porque me lleva a ese tiempo todos los nervios de, de la preparación y lo bien que nos lo pasamos después en el viaje de novios y demás. Y además he tenido la posibilidad con, esta, con este proyecto de, de, de acudir a firmas de libros en la Feria del Libro de Madrid y, y poder ver la cara de los niños cuando abrían estos, estos libros y se encontraban con las ilustraciones. Y la verdad que es que eso no tiene precio, poder ver pues eso, las exclamaciones que hacían los niños cuando veían el el Tiranosaurus y, y demás, pues... Y luego es que fue un proyecto muy grande y muy bonito, porque eh, se trataba de ilustrar, fueron 30 especies de dinosaurios y 10 de reptiles marinos. Entonces, claro, el poder hacer toda esa cantidad grande de dinosaurios utilizando las técnicas que, que había ido desarrollando en esos años anteriores y poder aplicarlos a un proyecto grande y luego además ver que los niños eh, flipan con estas ilustraciones, pues eso no tiene precio. Y luego, si me permiten, me gustaría... Eh, hablar de otro proyecto que para mí fue muy especial porque yo, desde que salió la revista National Geographic en, en castellano, la llevo coleccionando, viendo qué tipo de ilustraciones hay en esa revista y siempre soñaba con, bueno, pues qué guay sería poder hacer una ilustración que aparezca en National Geographic. Y en parte me dedico a esto por, por ver las cosas tan increíbles que se había en esa revista. Y, y en 2017 tuve la suerte de poder... Eh, publicar en National Geographic esta reconstrucción del frontón del Partenón y esta reconstrucción de una metopa. Entonces, el poder, como digamos, ver cumplido ese sueño de tener una imagen publicada en National Geographic para mí fue muy importante. Elijo a la otra como la preferida porque pude ver eh, la reacción de los niños, que es que eso, ver que todo ese esfuerzo eh, merece la pena y... y, y y consigues esas emociones en los niños, pues eso no tiene, no tiene precio. Bueno, tenemos una pregunta que del público, nos dice Joan Sebastián Niño, eh, dice, son piezas eh, súper comunicativas, aún así me pregunto, ¿qué sientes que es clave para que una ilustración de este tipo comunique un mensaje de manera clara, más allá de lo técnico, lo cual es increíble? Sí, pues... Eh... Ahí entra, ahí entra en juego lo, lo que yo llamo de, de hacer una jerarquía en la información. Al final, eh, un poco lo que hablábamos antes de la fotografía, la fotografía registra la realidad y, te, y, y registra todo lo que, está viendo, eh, lo que está viendo por el visor. En cambio, con la ilustración podemos hacer diferentes niveles de esa información y hacerlo de manera visual. Entonces, yo creo que la mejor forma de contar algo ordenado es que haya esa jerarquía visual. Por ejemplo, pues no sé, aquí podemos eh, ver esta cabeza del sino megaloceros y ver el descendiente o el pariente actual de, esta, de este animal. No tendría sentido que contásemos esa información con el mismo nivel de detalle de los dos eh, animales. Entonces, esto sería una forma de ordenar esa información simplemente de manera visual. Entonces, yo intento tener siempre este tipo de, de pensamientos en la cabeza. ¿Cómo puedo mostrar la mayor cantidad de información de manera ordenada sin que eso sea un barullo que no se pueda, que no se pueda leer? Porque eso es una forma muy rápida de que, el, de que el cerebro del espectador pase a otra cosa, y más en estos tiempos en los que pues, le dedicamos muy poco, muy poco tiempo de atención a las cosas. Entonces, si no conseguimos ordenar y guiar al espectador dentro de una ilustración para que se, se quede en ella y la y la vea con detenimiento, pues perdemos esa capacidad. Y una forma de conseguirlo, ya digo, es esta, de añadirle esa, incluso este tipo de, de elementos en los que le acercas el, eh, de forma intuitiva estos, estos ejemplares al espectador, por ver que yo siempre había pensado que estos animales eran mucho más grandes de lo que son, desde pequeño. Yo conocía que existían estos, estos organismos, pero no me hacía una idea del tamaño que tenían, ¿verdad? Entonces digo, pues esta es la mejor forma de que la gente entienda lo pequeño que era este animal en realidad. Yo puedo poner aquí una barra de escala y decir, no, estos son 3 centímetros. Y sí, la gente lo puede entender, pero lo va a entender mucho mejor si le pongo algo intuitivo, como es esa mano. Al final siempre intento pensar en qué es lo que me gustaría a mí ver en las ilustraciones. Intentar resolverlo de esa manera. Y luego ayuda mucho el hecho de trabajar en 3D para buscar exactamente cuál es la mejor forma de mostrar un determinado elemento. ¿Por qué? A veces que pasa que tú eh, haces una predicción de cómo se va a ver mejor, pero hasta que no lo construyes y, le, y empiezas a rotar alrededor de ello, no lo ves, como cuál es el mejor punto de vista. 
para contar esa historia. Bueno, otra pregunta que nos habían hecho es sobre eh, cuáles son los requisitos para tomar un curso de ilustración, si de pronto tienen una edad mínima, límite, eh, un conocimiento previo, eh, saber manejar algún equipo de, de computadores, de ordenadores. Eh, cuéntanos un poquito lo mínimo que hay que tener para inscribirse a un curso de... Hablamos de los de ilustración, ya estamos hablando. De sí, pues eh, depende del, del curso, en la, en la página web pueden ver de los, los requisitos. Por ejemplo, los míos, eh, en el de botánica no pido ningún, ningún, eh, ninguna base de dibujo porque enseño todo desde el principio. En cambio, en el de infografía sí que, eh, sí que pido una base de dibujo porque vamos a ver todo este tipo de procesos de jerarquía visual y demás. Y sí que el tema de ilustrar, pues deberíamos tenerlo sabido. Y luego ya digo, dependiendo del, del curso pues hay unos requerimientos u otros. Eh, en cuanto a la edad, pues como, como le contaba antes a Laura, es que esto empezó en 2019 y lo arrancamos muy poquito a poco. Entonces, en, en, primer, en un primer momento nosotros pensábamos en ese perfil de un estudiante de una carrera de, de ciencias que había acabado, que estaba más o menos a punto de terminar de graduarse y que quería eh, aprender un poco de ilustración científica. Eh, estamos pensando en hacer algún, eh, algún curso para público pues eh, en edad de estudiar, por no sé, del instituto, incluso más pequeño. Habría que adaptar ese contenido, pero en principio los que estamos haciendo están pensados para ese, ese nivel. También por el hecho de que hay toda una serie de conocimientos de ciencia que necesitamos eh, dar por, por sabidos. Aunque luego hay perfiles muy diferentes. Normalmente suele haber ese 50% de, eh, de carreras de ciencias y de carrera de arte. Entonces, a unos hay que darles más énfasis en la parte visual y a otros hay que darle más énfasis en la parte de interpretar el material y entender la importancia de ese rigor científico. Y deben tener también un equipo o el Procreate. Sí, depende, es que, como te digo, depende del, del, del curso. En, el, en mi caso, los dos que yo impacto, en el de botánica, lo organizo de tal manera que en cada sesión vemos una técnica diferente. Empezamos con con grafito, luego pasamos a técnicas digitales para desarrollar ese boceto que hemos hecho con grafito y terminamos entintando la lámina con, con, con tinta china tradicional. En el caso del de infografías, eh, lo que yo voy a enseñar es a poder organizar una, eh, un proyecto sin importar qué técnica vais a utilizar, ya sea digital, tradicional, el caso es aprender a hacer esa construcción de, de esa eh, organización de la información, sobre todo. Ya te digo, depende. Lógicamente hay un curso que es específico de acuarelas, pues ese lógicamente necesitas acuarelas. Hay otro que es de ilustración digital, ahí se utiliza Photoshop. Dependiendo de cada curso, tiene sus especificaciones. Sí. Eh, también nos preguntan, ¿hay un curso que sea específicamente de técnicas tradicionales, que no tenga parte digital? Sí, hay no? varios. El de Clara, por ejemplo, de, tenemos uno, varios de acuarela. Tenemos uno de lápices de colores, que es de los, de los nuevos que se han, que se han incorporado al, a la oferta. Se va, a, va, se va a hacer uno ahora, creo, de cuadernos de campo, también con acuarela. Sí, los hay, hay específicos de ilustración digital y algunos también de ilustración de técnicas tradicionales. Tenemos eh, otra pregunta, dice, nos cuentas que trabajas sobre láminas, pero has tenido que trabajar con plantas o flores en físico, ¿cómo entendemos que hicieron las personas de la expedición botánica? Se refieren a la expedición botánica de, los, de Mutis. Sí, sí, la de Mutis del siglo XVIII, o de hecho, sí, pues, que verlas para poder plasmarlas. Pues es que claro, eh, al final como... El proyecto, cuando yo me incorporé al proyecto ya estaba en proceso y tenía en esa forma de trabajar. Yo sé, por ejemplo, que en el, en el Jardín Botánico de Londres se, se trabaja de otra manera muy diferente. Se, se combina eh, material en fresco con el material de herbario. En el caso de Flor Ibérica todo estaba organizado para trabajar solamente con el material de herbario. Entonces, en mi caso yo no he trabajado nunca con material en fresco. Y sé que además tiene también sus dificultades y por el tema de la conservación y demás y que todo esté con... Con, con, con la frescura necesaria. Entonces, no, no he tenido la posibilidad de trabajar. Sí que he utilizado algunas veces referencias de, de internet simplemente pues para 
aclarar alguna cosa que no termina de ver eh, bien en el, en el pliego, porque los pliegos tienen la dificultad de que al estar las plantas prensadas y secas, pues pierden su estructura tridimensional. Y lo que tenemos que representar en las láminas es la planta con su estructura en vivo. Entonces, eso requiere hacer un proceso de reconstrucción que en ocasiones pues, implica ver cómo era la planta en fresco. Aunque siempre nos tenemos que referir al pliego de herbario que hemos usado de referencia, aunque utilizamos todas esas eh, referencias extra. Pero no, no he tenido esa posibilidad. Mira, otra pregunta. ¿Todo ese nivel de detalle lo alcanzas con la herramienta digital o debes mezclar técnicas manuales con digitales para lograr esos efectos tan espectaculares? Pues sí, a ver, lógicamente, eh, para hacer algo como esto, con todas estas escamitas, se podría haber hecho con técnicas tradicionales, pero habría llevado muchísimo más tiempo. Y el problema con el tiempo no es tanto que, que no puedas cumplir los plazos de entrega, sino que, que no hay presupuesto en los proyectos para pagarte todo ese, ese trabajo. Entonces, al final, eh, una forma, una de las cosas que nos ofrece los medios digitales es el, el de acortar esos plazos y añadir este tipo de detalles muy rápido. Pero yo siempre digo lo mismo. Esto simplemente es una solución para este problema en concreto y, y seguro que se puede encontrar una solución diferente utilizando técnicas tradicionales. Mira, otra pregunta. ¿Ha realizado o considerado la posibilidad de armar modelados 3D para representar la botánica? Sí, tenía por aquí, a ver si no... Si sí, durante un tiempo, hablando de esto que que os decía, de, de reconstruir la estructura tridimensional, ha habido algún caso en el que me ha ayudado trabajar en técnicas digitales. A ver si llego. Aquí lo tenemos. Claro, para, para hacer este fruto, que es un fruto de geranio, eh, resulta que este en concreto tenía una serie de, de, de posiciones de los, de los sépalos y de esos mericarpos que eran muy concretos y que era muy difícil enseñarlos en las vistas normales que se suelen utilizar en botánica. Entonces, eh, reconstruir esa, esa pieza en perspectiva a mí me resultó muy difícil y no conseguía algo eh, eh, que, me, que me resultase creíble. Entonces dije, bueno, pues voy a parar un momento y voy a ver cómo lo puedo resolver. Sí, siempre se trata de buscar soluciones. Y entonces pensé, bueno, ¿podemos utilizar las técnicas que, que, se, que se utilizan en diseño de videojuegos, por ejemplo, para representar las plantas de, estas, eh, de estos eh, juegos de entorno abierto? Que al final simplemente se trata de mapear eh, mapear eh, imágenes en, un, en planos y colocarlos de esa forma tridimensional y, y conseguí este tipo de representaciones y esto luego me dio pie a utilizarlo en otros en otros eh, en otras láminas de flora ibérica ¿qué pasa? que esto implica un trabajo que a veces es demasiado laborioso y como me decía Carlos esto es matar moscas a cañonazos a veces no es necesario este nivel de detalle entonces al final después de, también de, de haber hecho muchas láminas de, de botánica y entender muy bien cómo funciona un fruto de geranio llega un momento en el que esto lo puedes hacer directamente eh, bocetando pero en su momento sí que ayuda y es el utilizar este tipo de modelado eh, tridimensional es algo que se ha hecho mucho yo lo hago en, en 3d digital porque digamos que es algo que manejo con, con frecuencia pero yo conozco otros, otros artistas que no manejan modelado digital que lo hacen simplemente con plastilina, con arcilla y hacen este tipo de, de pequeñas maquetas para ayudarte a, a representar la, las cosas en tres dimensiones, que a veces es muy difícil. Eh, mira, tenemos otra pregunta. Luis Mora. Hola, muchas gracias por este espacio. ¿Cómo llega un ilustrador físico a trabajar para un medio como National Geographic? ¿Envías tu portafolio y los buscas o son ellos quienes te buscan eh, o buscan a los profesionales que creen capacitados? Pues mira, en este caso, eh, en este caso fue un, una cosa muy curiosa porque yo trabajé en un proyecto editorial para RBA, que son los, los que tienen la licencia de National Geographic aquí en España. Entonces fue un proyecto para un coleccionable eh, de arqueología. Y la cosa es que para promocionar ese coleccionable, National Geographic publicó algunos eh, extractos de esos, de esos libros en la revista. Y esa fue la forma en la que llegué. De hecho, fue una sorpresa. Yo cogí la National Geographic, como todos los meses hago, cuando llego a casa, y empecé a ver, eh, a ojear. Siempre hago lo mismo. Paso de los artículos y veo qué ilustraciones tiene ese, año, ese mes. Y de repente veo la mía. Es una sorpresa, lógicamente. Y lo mismo con el proyecto de los dinosaurios, que también, también fue para 
En este caso fue la revista de National Geographic Kids, pero tampoco sabía que, que se iba a vender a National Geographic. Por temas de estos de derechos, al final acabó en National Geographic también. Eh, ahora estoy preparando un portfolio para presentarlo a National Geographic de manera oficial a sus editores. Porque conozco un editor que está trabajando allí, es un, un chico español, muy bajísimo. Y hay que tener una cosa muy clara. Eh, en general, eh, este tipo de ilustraciones es algo que está muy demandado y que supone un problema para los clientes. Encontrar a alguien que pueda resolver este tipo de ilustraciones. Entonces, eh, tenemos que pensar que como ilustradores científicos estamos ofreciendo una solución a los clientes para resolver un problema. Y no nos tiene que dar eh, apuro o corte el presentarnos. Es una cosa que nos pasa siempre y a mí, por supuesto, me pasa también. El hecho de, bueno, y esto lo va a utilizar. Si es que estamos resolviendo un problema para esos editores. Entonces, sí, se puede preparar un portfolio con una selección de las mejores ilustraciones. Yo siempre digo lo mismo a mis alumnos. No esperes a tener eh, las mejores ilustraciones del mundo, pero sí que selecciona las que tienes ahora y empieza a moverlas, porque es la única forma de conseguir, de conseguir clientes. Mira, tenemos otra pregunta, Joan Sebastián Niño. Entonces, ¿se podría decir que es mejor no dejar de lado los procesos análogos? ¿Es mejor complementarlos con lo digital siempre o también es bueno trabajar netamente desde lo digital? A ver, esto es algo que hablamos siempre y lo hablamos mucho con... Miquel siempre, el, el director de Ilustraciencia, siempre dice lo mismo. Todos los que trabajamos en digital, en un momento u otro, hemos trabajado también con, con medios tradicionales. Y no sé, por ejemplo, en esta imagen, toda esta composición a base de luz y de sombra, esto no te lo da solo lo digital. Tienes que tener en la cabeza el trabajo, yo que sé, por ejemplo, de Caravaggio y cómo ha utilizado el contraluz y el claroscuro. Y todo ese tipo de conocimiento que puede ser muy, muy, muy antiguo o, o cosas que parecen des, desfasadas, pero que son fundamentos que tenemos que aplicar eh, a los medios digitales. Entonces, a mí me, me ayuda mucho todo lo que aprendí de dibujo con grafito cuando tengo que bocetar en, en medios digitales. Y, y el haber hecho mucho modelado con arcilla y con plastilina me ayuda también a hacer este modelado digital. Yo creo que eh, ayuda muchísimo el trabajar con técnicas tradicionales. Es el fundamento para luego poder desarrollarlo en todo este mundo digital. Tenemos un comentario de Steffi Rodríguez García. El curso de doméstica de ilustración con Procrear, Procrear es muy bueno. Lo tomé con Román y lo recomiendo. Entonces tienes... Muchas gracias. De todo el... El mundo hispánico, creo, ¿no? Sí. Eh, yo creo que en general a los ilustradores les, les causa mucha curiosidad saber eh, lo que nos estabas contando de, del dossier y cómo llegas a, a estas revistas. Cuéntanos un poco de eh, <risa> qué revistas has trabajado. Y, ¿Y qué tipo de, de imágenes son las que están ahora pidiendo la, las revistas de divulgación cultural, de divulgación científica? Sí, pues, eh, a ver si llegamos a alguna. Yo diría que lo que más está demandando ahora es hacer infografías de este tipo. Cuéntanos un poquito qué es una infografía, porque hay personas que de pronto la palabra no les dice... Mucho. Sí, claro, es que hay, con esto de las infografías hay mucho mucha confusión con los términos, que a mí tampoco me, me gusta perder tiempo con esto porque lo de poner cajones a las cosas es una cosa que nos gusta mucho a, a, ser, a los seres humanos, pero no todo encaja en los cajones. Simplemente se trata de combinar imágenes, gráficos y texto para contar una historia, la que sea. Puede ser de, del tema que sea. Entonces, eh, esto es algo que se, utiliza se está utilizando muchísimo en, en todo el mundo editorial, desde revistas, por supuesto, que es donde nació este este tipo de, de lenguaje visual, y ahora también se está utilizando mucho también en, en, en libros. Entonces, al aprender eso, pues a, a, a jerarquizar la información, eh, pues teniendo una imagen principal, varias imágenes secundarias, con cada vez mmm, un nivel más bajo de detalle que te organiza todo ese contenido. Aprender a componer algo como esto es algo que se utiliza mucho y que se demanda mucho. Y luego todo lo que tenga que ver, eh, a mí me gusta mucho cómo lo pensaba el... Eh, Fernando Batista, que era el antiguo editor de gráficos de National Geographic, como siempre yo tengo esa referencia de National Geographic para todo, y él decía que su trabajo era eh, crear imágenes de todo lo que no se puede contar ni con fotografía ni con texto. Me parece una forma muy buena de explicar lo que hace falta. Claro, cuando no puedes hacer una foto 
y lo puedes contar con un texto, ¿qué es lo que hacemos? Ah, pues un, una ilustración, lógicamente. Entonces, eh, ay, qué sé yo. Quería volver, pues por ejemplo, no le podemos hacer una foto a, a los personajes que había en el siglo de oro español, pero sí que podemos hacer una pintura sobre ello. Todo ese tipo de cosas que se han perdido y que ya no tenemos, o que podemos ordenar de una manera concreta para, para, para contar esa información, es lo que están demandando. Y lo que les decía antes, eh, para los, eh, las personas que deben contratar personal para ilustrar un libro, una revista, a veces es un problema encontrar este tipo de perfiles. Con lo cual, si tú le ofreces ese, ese servicio, pues es muy fácil que te contrate. Bueno, pero además de revistas también, eh, este tipo de ilustraciones se utilizan en museos, en exposiciones, centros de interpretación. Eh, ¿Qué otro tipo de, de experiencia en, en otros ámbitos tienes? Pues a ver, la experiencia que yo he tenido con el tema de museos y de museografía y... y comunicación de patrimonio, es que como suelen ser cosas que están eh, relacionadas con eh, organismos públicos, implican a, el concurso para poder acceder a ellos. Entonces, siempre hay otras entidades diferentes que suelen ser eh, agencias de comunicación o agencias de diseño que son las que preparan el material para esos proyectos. Entonces, también es, 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 al final es, es lo de siempre, es intentar ver quién eh, necesita esas ilustraciones quién es el, el responsable en esa empresa de elegir a los ilustradores y presentarle tu portfolio. En el caso, por ejemplo, de Despertaferro, eh, es un ejemplo, yo creo, muy, muy bueno de cómo hacer estas cosas, porque yo vi esta revista de vacaciones en Asturias. Simplemente en la playa, había un kiosco al lado de la playa, y yo vi una, una revista con, que, claro, está, toda esa revista está basada en ilustraciones, con una portada ilustrada de la batalla de no sé, que de las guerras púnicas creo que era. Y dije, pero esto, ¿esto qué es? ¿Cómo mola esto? Yo quiero ver, yo quiero trabajar para esta gente. Lo que hice fue comprar esa revista, por supuesto, y buscar eh, dónde estaba la sede de la editorial. Y por suerte estaba en Madrid. Lo siguiente que hice fue entrar en, en Facebook y buscar las redes sociales de esa revista. Y decirles, oye, soy ilustrador, me gustaría concertar una reunión con vosotros y enseñaros lo que hago porque, eh, bueno, me dedico más o menos a lo que trabajáis y me gustaría trabajar con vosotros. Eh, concerté una cita con ellos, preparando el portfolio con lo que tenía hasta esa fecha y como les resolvía un problema, lo que hablábamos antes, acabé trabajando para ellos. La cosa es eso, es ver dónde se publican o dónde se necesitan las ilustraciones que tú haces, intentar con, contactar con la persona responsable de buscar esos ilustradores. Porque como digo, siempre le vas a resolver un problema. Bueno, otra duda que eh, se presenta es, ¿estos cursos vienen por niveles o en un solo curso aprendes todo? ¿En cuánto tiempo puedes decir que eres un ilustrado científico? Ahí esa pregunta me la hacen siempre. Pues a ver, hemos decidido en el claustro que la forma de decidir cuándo eres un ilustrador científico es cuando haces una ilustración de este tipo y alguien te paga por ella. En ese momento ya eres... Pero a la vez... Nunca jamás eres un ilustrador científico acreditado. Todos estamos en la misma situación, da igual los años que llevemos trabajando. Siempre pensamos que lo que hacemos se puede mejorar y que, que, y que de hecho hay que tener esa, esa forma de pensar, que podemos hacer las cosas mejor, siempre un poquito mejor. Entonces, en cuanto al nivel, los, los cursos están pensados como, como, como hay un grupo tan heterogéneo de gente que se presenta y, y por suerte son grupos reducidos, lo que solemos hacer es ajustar el nivel de la clase y también el nivel de las correcciones y los apoyos al nivel que tenga cada alumno. Entonces suele haber niveles diferentes y todos entran en, el mismo, en la misma convocatoria. Luego, lo, como decimos, es una formación muy personalizada y ayudamos a la gente en función del nivel que tiene, lógicamente. Bueno, eh, queríamos que nos dieras un, un consejo eh, para los niños que les interesa la ilustración. ¿Cómo se pueden ir, ir formando o a los padres eh, si hay algún tipo de, de material que puedan utilizar? Eh, ¿Cómo pueden incentivarle a los niños esta, este talento si, si ellos quieren desarrollarlo? Pues es una pregunta muy buena. Yo <ríe> puedo hablar de, desde la experiencia. Yo, mis padres siempre me apoyaron en esto y lo que hacían era, era comprarme todos los libros que podían con, con imágenes de este tipo 
por ejemplo, la revista, me animaron ellos a comprar, la revista National Geographic, y ver qué cosas se hacen e intentar eh, imitarlas. Y, y, lógicamente, a nivel, cuando eres pequeño, lo mejor que puedes hacer es aprender fundamentos. Y para eso sirve cualquier curso de, de ilustración de los que puedan tomar. En, tampoco a nivel, no, no tiene por qué ser necesariamente de ilustración científica. Yo siempre digo lo mismo. Esto simplemente es un campo, da igual dibujar eh, un florero que... que que una bien, se trata de aprender a dibujar, de aplicar sombras y unos fundamentos básicos que los puedes aprender en cualquier lugar. Y, por supuesto, dibujar muchísimo. Yo no sé las horas que pude estar eh, dibujando de pequeño, pero es, yo creo que es lo mejor que pude hacer porque es, es lo que más me enseñó a, a dibujar, las horas y horas que pasé. Lógicamente, si eh, te puede ayudar a alguien a guiar esas horas y que no sean horas eh, a lo loco, como hice yo, que no es la forma más, más eficaz de aprender, pues mejor. Pero sí es horas, al final es horas y que te apasione esto. Si te gusta, pues ya tienes gran parte del, del trabajo recorrido, porque no te va a costar esfuerzo dedicarle horas. ¿Y dónde pueden consultar tu dossier para ver eh, qué imágenes haces, qué trabajos ofreces y también para que la gente que quiere hacer su propio dossier tenga como una guía de, de cómo se hace y cómo se hace? Ay, pues esto, esto es complicado, porque la, la verdad es que yo para el tema de la promoción soy malísimo. Tengo una página web que es eh, www.romagm.com, pero vais a ver que es un desastre. Pero, aunque sea un desastre, funcionó, por lo que os digo, porque simplemente se trata de que alguien pueda ver lo que hacéis. Ahí tengo cosas, eh, no están actualizadas del todo por, por eh, el lío de año que llevamos, entre la pandemia y el nacimiento de mi primer hijo, pues está sin actualizar. También pueden ver cosas en el perfil de doméstica, que, que lo encontrarán también es Román GM, creo que es arroba Román GM, si no lo encontrarán porque aparece en los cursos por todas partes. Y en Instagram también me pueden seguir eh, porque ahí sí que cuelgo con más frecuencia, que es eh, arroba Román García Mora, todo en minúsculas y demás. Bueno, tenemos aquí una pregunta que hace un rato antes de estábamos hablando. Kevin Quintacara. ¿Cómo ha sido configurado tu espacio de trabajo? ¿En un estudio digital, en la oficina, en la casa? Cuéntanos, Roma, ¿cómo trabajas? Pues yo trabajo en casa y por suerte, por desgracia, trabajo en casa. Ahora con el tema de la pandemia, pues me ha venido muy bien porque tengo todo, todo lo que necesito para trabajar en casa y no necesito salir. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo lo organizo? Pues muy mal, soy muy desorganizado. En ese sentido soy un poco como muchos artistas, es una leonera. Lo que tengo es una, para que te hagas una idea, tengo una mesa que es una encimera de cocina con patas, porque siempre me ha pasado que los escritorios que se venden tradicionales son demasiado pequeños, entonces tengo una encimera de 90 por 2 metros y aunque tengo tanto espacio está lleno de trastos siempre, tengo todos los botes de pintura, los cuadernos con notas y eh, el ordenador con, para poder trabajar en, en todo este tema digital. Por suerte ahora, como os decía, empecé a trabajar con el iPad con iPad Pro, que es una cosa mucho más pequeña y suficientemente potente como para poder trabajar. Y bueno, simplemente es una de las habitaciones de, de la casa, eh, que la tengo ahí secuestrada para, para todos mis cacharros. Y muy importante, que hay veces que se, que se nos olvida, tengo una, estan una estantería, de una librería con todos esos libros que utilizaba de pequeño como referencias y algunos otros que he ido comprando, aunque ahora todo está en internet, yo sigo siendo un amante de los libros y hay cosas que solo están en los libros y es una forma muy buena de, de aprender también, ver las cosas que se han hecho antes. Sí, de todos modos, hace un rato comentábamos inter internamente que es un espacio mucho más, más pequeño que el taller de un artista que necesita caballetes. Sí, claro. Bueno. Hace más desorden, unta todo, el óleo mancha la casa. Sí, claro, por supuesto, eh, desde que claro, empecé a vivir con mi mujer y ahora con el, con el pequeñajo, pues más todavía, es imposible trabajar con, con disolventes y con muchas de las pinturas tradicionales porque ensucian mucho y no, se, no es factible hacerlo en casa. Pero como la mayoría de los trabajos suelen, eh, lo suelen hacer en digital, no hay problema. Y bueno, esos accidentes con el tintero para entintar las cosas de flor ibérica, pues bueno, ahí está la mancha debajo del ordenador de tinta negra para recordar ese momento. <ríe> y ahí queda, en el estudio, por lo menos. Bueno, Román, muchísimas gracias.
por toda tu explicación acerca de la ilustración científica. Eh, seguramente mucha gente va a consultar tu dossier, va a ver eh, tus cursos, porque estas imágenes son impresionantes, son de muchísima calidad y yo creo que todos van a querer conocer más de tu trabajo y, y aprender de, de todo lo que has hecho. Entonces, muchísimas gracias. Eh, bienvenido siempre al ICANN y esperamos conocer más de tu trabajo de historia y arqueología sobre todo porque ese es el, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, entonces es un tema que nos interesa muchísimo, muchísimo a ti. Gracias, Román. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Bueno, y eh, ustedes muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos en dos semanas. Vamos a estar con el tema de la, de la expedición botánica en Nueva España y en Perú y Chile. Así que los esperamos. Hasta luego y gracias por su compañía.